Olá, boa noite. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 18 de outubro, começa agora e eu conto com você. Hein? Tem muita informação a partir de agora. O calor que é transformado em energia. Pesquisadores da UFO desenvolvem projetos pioneiros fazendo uso de novas tecnologias. Saúde, vamos falar de psoríase. Tem tratamento, mas ainda é comum a discriminação em função dos sintomas na pele. Novo sistema eletrônico de acesso aos livros tem facilitado o atendimento aos alunos nas bibliotecas da universidade. O cantor e compositor Luiz Salgado completa 20 anos de carreira e faz um grande espetáculo daqui a pouco em Uberlândia. Ele dá uma palhinha aqui para nós um pouquinho antes, hein? O TV Notícias de hoje está só começando. Pelo nosso clima tropical e intensidade do sol, é possível aproveitar todo esse calor na geração de energia. Pesquisadores da UFO desenvolvem estudos e aplicação prática, fazendo uso de novas tecnologias. Algo inédito e bem promissor. Aqui neste container, os pesquisadores monitoram de domingo a domingo os testes realizados com estes dois painéis fotovoltaicos. A proposta do estudo, desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Energia, Sistemas Térmicos e Nanotecnologia, é transformar a energia solar em elétrica, aproveitando as novas tecnologias. O coordenador do projeto conta que as atividades começaram em 2013. O objetivo do projeto é desenvolver tecnologia que hoje em dia existe em, na Europa, nos Estados Unidos, mas que não é acessível a nenhum consumidor. Passar essa tecnologia uma vez esteja pronta para a indústria brasileira. A pesquisa tem duas frentes principais. O estudo do painel fotovoltaico de silício, chamado de monojunção, e o do painel feito de outros materiais, conhecido como polijunção. A pesquisa sobre energia fotovoltaica de alta concentração, ou seja, proveniente deste painel, é inédita no Brasil. Além disso, a tecnologia também não é utilizada comercialmente no país. China, Estados Unidos, Japão e Índia estão entre os dez países com capacidade de instalação de energia fotovoltaica. O professor explica que no Brasil, a energia solar, que corresponde a apenas 0,8%, vem deste painel de silício, também chamado de monojunção. A ideia do pesquisador é desenvolver a tecnologia deste módulo fotovoltaico, feito de outros materiais e chamado de multijunção. O pesquisador, que é da Colômbia, mas mora no Brasil há muitos anos, viajou para países como Espanha e Alemanha para conseguir fornecedores das células, dispositivos que convertem a luz do sol em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Cada painel tem 20 células e cada uma delas, em quantidade acima de mil, custa cerca de 10 euros. E por que investir nisso? Segundo o professor, o painel fotovoltaico multijunção é mais eficiente. Tanto em condições de laboratório como de campo, o módulo tem maior rendimento do que o de silício. Além disso, o painel gera energia em dias nublados, mesmo em menor quantidade. A diferença é que ele precisa seguir o sol, enquanto que o de silício é fixo. Além desse desafio, tem um outro, reduzir o custo dessa tecnologia. Sai muito mais barato você utilizar tecnologia que já existe no país, que já é conhecida como a, a, produzida, a energia fotovoltaica produzida por células monocristalinas. É, e, em cambio, as policristalinas que nós estamos utilizando com células multijunção, é uma tecnologia que é cara, não somente no, no custo, sino também na parte de instalação e manutenção, devido a que eles não cedem essa tecnologia a nenhum fabricante nacional. Luz Helena faz parte do projeto. Na pesquisa de doutorado dela, o foco é estudar a parte térmica do painel multijunção, ou seja, controlar as temperaturas das células para não prejudicar a eficiência da geração de energia. Minha tarefa é caracterizar termicamente o módulo eh, na primeira etapa e na segunda etapa, Ver em que, que pode ser aproveitado esse calor que nós estamos retirando do módulo, pois as altas temperaturas prejudicam a geração de energia no módulo. Então, a gente o que quer fazer é tirar calor do, é, do módulo para aproveitar em outras atividades, como, por exemplo, aquecimento de água para nível domiciliário ou para fazer para aquecimento de águas para outras é, é, tipo de aproveitamento como para a indústria. A pesquisa também inclui uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A próxima etapa da pesquisa vai ser substituir esses dissipadores de calor de aletas por uns trocadores de calor de microcanais. 
aí nós vamos fazer circular água de, de mar para aquecer ela num processo de dessalinização. Já o Marco Túlio estuda o painel fotovoltaico de silício. Ele conta que sempre teve interesse em pesquisar sobre energia solar. E aqui, além de revezar com os colegas no monitoramento dos ensaios, ele realiza testes com a placa de silício com sistema de refrigeração acoplado para aumentar a eficiência e a aplicação doméstica. Segundo ele, no Brasil, existem aproximadamente 14 mil casas com painel fotovoltaico de silício. Número pequeno se comparado ao potencial do país e à quantidade de famílias. A gente utiliza um sistema de arrefecimento por trás da placa de silício. Com isso, a gente consegue aumentar a eficiência e gerar mais energia elétrica. Junto com, com a geração de energia elétrica, a gente aproveita a, a água que está passando ali atrás para resfriar em alguma aplicação doméstica. A intensidade solar aqui é muito maior que as intensidades solares de outras partes do mundo. E como nós vimos aí no finzinho da reportagem, a intensidade do sol, e é claro, aproveitando que nós temos o melhor, o próprio clima tropical. Ontem, mais uma vez, choveu em boa parte da cidade, o que não foi suficiente para refrescar tanto assim. De acordo com o Demai, continua aumentando o consumo de água em Uberlândia. Então, vale continuar economizando. Vamos à previsão para amanhã. Veja no mapa. Em Uberlândia, amanhã vai ser de sol e poucas nuvens. Pode chover no fim da tarde. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. Em Ituiutaba, dia quente. Mínima prevista de 21 graus e máxima de 38. Não chove na cidade. Muito sol e calor também em Monte Alegre. Mínima de 19 e máxima de 37 graus. Já em Patos de Minas, a quinta vai ser de sol e poucas nuvens pela manhã. Pode chover no fim do dia. Mínima de 15 e máxima de 36 graus. Em Romaria, a mínima prevista de 19 e máxima de 33 graus. Nenhuma previsão de chuva. Amanhã, às 9 da manhã, será reinaugurado o Centro de Atendimento Psicossocial de Dependentes de Álcool e Drogas, o CAPS-AD, do Hospital de Clínicas da UF. O público-alvo, pacientes encaminhados após internação no setor de psiquiatria ou que chegaram pelo pronto atendimento do HC. A equipe multidisciplinar recebe o paciente e a família em grupos terapêuticos com acolhimento e também atendimento médico e psicossocial. O CAPS-AD vai funcionar na rua Genarino Casabona, número 8. 826, no bairro Luizódio de Freitas. E depois do intervalo, saúde, vamos falar de psoríase. Tem tratamento, mas ainda é comum a discriminação em função dos sintomas na pele. E mais, novo sistema eletrônico de acesso aos livros tem facilitado o atendimento aos alunos nas bibliotecas da universidade. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Para facilitar o atendimento e agilizar os serviços de busca, por exemplo, as bibliotecas da universidade já utilizam um programa eletrônico de pesquisa e empréstimo dos livros. Os usuários ainda têm algumas dúvidas em relação ao novo sistema. Detalhes do funcionamento na reportagem a seguir. Um acervo com mais de 356 mil exemplares, aproximadamente 145 mil títulos, 370 mil registros bibliográficos e muito mais. Tudo está registrado no novo sistema Sofia. Hélio gostou da novidade. Estou começando a conhecer agora. Eu até pedi ajuda para ela ali, porque eu não tive oportunidade de entrar tantas vezes. Só entrei uma vez com a ajuda de alguém. Mas parece que o sistema é legal. A coordenadora da divisão de atendimento ao usuário, Iara, explica que a UFO usava o software internacional Virtua. Para atualizar a plataforma, era necessário pedir suporte nos Estados Unidos. A mudança para o sistema nacional Sofia facilita o processo e é mais econômico. Esse sistema ele não estava com suporte no Brasil. Então, ficaria difícil a conversação, né, até mesmo por ser em outra língua, e a atualização do sistema. E o Sofia, ele ficou viável também financeiramente. Ele, é questão de custo-benefício. Para nós, ficou bem mais em conta. 
O novo sistema Sofia permite ampliação no prazo de empréstimo de itens. Agora são contados apenas os dias úteis. A comunidade acadêmica pode solicitar oito livros por vez ou dispositivos móveis, como tablet, notebook e e-reader, usado para ler e-books. Estudantes de graduação têm o prazo de empréstimo de sete dias, pós-graduandos, 14, e professores podem ficar com os itens por 30 dias. E além do mais, hoje é possível fazer a solicitação de livros né, de outras bibliotecas que tenham as bibliotecas fora de sede através da web. Então o próprio usuário pode entrar na internet, na página da biblioteca, no Sofia, é necessário estar logado e fazer a solicitação em exemplares, solicitação de empréstimo. E ele mesmo faz o autogerenciamento da sua conta. O sistema também alterou o processo de renovação dos livros. Em caso de multas com valor máximo de R$ reais, é possível renovar o empréstimo desde que os itens em atraso sejam devolvidos. Por exemplo, se você está com cinco livros né, e apenas um é, está vencido, você venceu, então é nesse, você não consegue renovar os outros até que você devolva esse livro. Mas se você devolver e a multa for inferior a R$ 7,00, os outros que não estão vencidos, você con consegue fazer a renovação. É a primeira vez que Pedro acessa o sistema. O estudante do curso de Direito acredita que o Sofia é eficiente. É bem mais prático que o outro, sem dúvida. Antes eu tinha maior dificuldade de acessar, agora está bem mais fácil. E agora nós vamos falar de saúde, de um problema que atinge pelo menos 3% da população, a psoríase. É possível fazer o controle da doença, mas ainda é muito comum as pessoas serem discriminadas em função dos sintomas, como manchas avermelhadas e outras lesões na pele. Nós vamos falar mais com o Dr. Gabriel de Camargos, médico dermatologista. Gabriel, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de psoríase, é um problema que muita gente relaciona ao estresse, a fatores externos. Mas isso, na verdade, tem uma relação direta com a causa ou não necessariamente, mas com os sintomas em si ou com crises que possa acontecer? Sim, a psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele que pode sim piorar pelo estresse e pela ansiedade. Então a gente sabe que pacientes que estão mais estressados, ansiosos, pode se ter uma exacerbação da doença. Uhum. Em relação ao diagnóstico, a pessoa ela demora a ter o diagnóstico ou, de, ou demora pelo menos a buscar um especialista e vai tratando é, sintomas com coisas mais simples, uma pomada, alguma coisa assim, talvez até automedicação, até receber o diagnóstico da, da doença? Sim, o diagnóstico da psoríase ela é clínico. Você, você avalia o paciente e já faz o diagnóstico. Em alguns casos a gente lança a mão da biópsia, né, naqueles casos mais duvidosos, para a gente realmente confirmar a doença. Mas, realmente, muitas pessoas deixam, né, passam despercebidas, algumas lesões que, às vezes, não são típicas da psoríase. Então, às vezes, passa muito tempo até que o paciente realmente busque tratamento para o quadro de psoríase. Uhum. Em relação a causas, o que a gente pode relacionar? A psoríase é uma doença hereditária, a gente sabe disso, que a gente sabe que pacientes que têm uma história familiar têm uma maior chance de desenvolver a doença também. É, então tem esse caráter hereditário, uma doença autoimune, ou seja, o próprio, seu próprio organismo que vai, vai produzir células de defesa contra o seu próprio organismo. A gente sabe que o fumo, é, o uso de algumas medicações, como medicações para hipertensão, até mesmo para trans, transtornos depressivos, é, o uso de, a, abuso de bebidas alcoólicas, pessoas que passaram por algumas doenças de pele também podem levar ao surgimento da doença da psoríase, por exemplo, infecções virais, bacterianas também. Então, existem algumas causas que podem levar ao surgimento da doença. Uhum. Em relação a sintomas, o que é mais aparente ou o que é mais comum é, nessas pessoas, independentemente até da própria idade também, quando manifesta a psoríase? Geralmente, a, a forma mais comum da psoríase é a psoríase em placas, que é aquela que se apresenta através de placas avermelhadas e descamativas pelo corpo. As áreas mais típicas são os cotovelos, joelhos, couro cabeludo e tronco. Mas existem várias outras formas, como por exemplo a psoríase gutata, que são vários pontinhos escamativos distribuídos pelo corpo, que é mais comum em pacientes mais jovens. Uhum. Isso é psoríase das unhas também, que às vezes o paciente passa muito tempo desapercebido, achando que é mais uma micose de um, mas na verdade já é uma, já é uma psoríase ungueal. Uhum. Isso é uma forma mais avançada, a psoríase que é uma, já chamada de psoríase eritrodérmica, que é uma forma mais avançada da doença que acomete todo o corpo. Então existem várias formas, então cada paciente vai desenvolver uma forma específica da doença. E até em relação a essas várias formas de apresentação dessa doença, como é que funciona o tratamento? Ele é diferenciado para cada caso? Tem que ser observado a questão da idade, talvez? Na verdade, depende do, do grau de psoríase. Graus mais leves e moderados, a gente lança a mão, de, por exemplo, de pomadas, cremes, 
é, a fototerapia, que é um tratamento disponível na Universidade Federal de Uberlândia, que ela utiliza ultravioleta para um tratamento da psoríase, porque a gente sabe que o sol, em determinadas é, quantidades, né, a radiação ultravioleta, ela, ela é benéfica no tratamento da psoríase. Uhum. Em casos mais graves, a gente vai lançar a mão de medicações orais e, últimos casos, no caso, os imunobiológicos são medicações mais avançadas e pra, também a gente utiliza em, em formas mais graves da doença. Só para a gente fechar, é possível viver com psoríase sem aquele medo todo, aquela preocupação de vou ter problemas no trabalho, problemas de relacionamento, a gente consegue conviver com ela? Com certeza, a psoríase é uma doença não contagiosa, a gente deixar, tem que deixar isso bem claro para os telespectadores. Então você pode conviver normal, normalmente com paciente com psoríase, e, inclusive no dia 29 de outubro é comemorado o dia mundial, mundial de, de conscientização da psoríase. Então as pessoas têm que se conscientizar que uma, é uma doença não contagiosa que... É, não precisa ficar com medo de ter contato hum. com pacientes que têm psoríase. Importantíssimo. Olha, Gabriel, muito obrigado pelas informações. Espero contar com você mais vezes aqui no programa. Eu que então, agradeço. Obrigado. obrigado mesmo. E depois do intervalo, o Hospital Veterinário da UFO promove seminários sobre oncologia animal. Sabe como você pode participar daqui um pouquinho? Tem mais. Eu recebo aqui no estúdio o cantor Luiz Salgado, que faz daqui a pouco um grande show em Uberlândia. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Neste sábado, o Berlândia vai sediar o Mineiro de Ginástica Artística, em todas as categorias. A competição, promovida pela Federação Mineira, será no G4 do Campus da Educação Física da UFO, entre 7 da manhã e 4 da tarde. A entrada é de graça. O Campeonato Mineiro serve de preparação para o Brasileiro, que vai acontecer de 25 a 29 deste mês no Rio de Janeiro. Nós teremos 10 atletas representando o Berlândia na competição. A gente já falou aqui no TV Notícias sobre o câncer em cães e gatos. A doença atinge também os animais e é mais comum do que a gente imagina. No próximo fim de semana, o PET da veterinária da UFO vai promover um seminário de atualização em oncologia. Os detalhes com Daniela Malagoli. Oi Flávio, eu vou conversar com o Roger da Silva Borges, que é membro do PET da Medicina Veterinária da UFA. Ele vai dar mais informações para a gente sobre esse evento. Roger, na verdade vocês estão trazendo esse tema para debate não só por ser outubro rosa, mas é uma série de fatores, né? Sim, é, o, o câncer é uma, um problema frequente na clínica médica de pequenos animais e um dos, dos maiores motivos de óbito desses animais. E... Hoje, o médico veterinário oncologista, ele tem à disposição vários é, tratamentos eficientes. O, a oncologia veterinária tem sido cada vez mais alvo de estudos e pesquisa. E, então, tem disponível a quimioterapia tradicional, crioterapia, eletroquimioterapia, entre outros. E aí, o PET Medicina Veterinária, com o apoio do CRMV, está trazendo esse seminário de atualização em oncologia veterinária, para todos os profissionais da área que se interessem, alunos também da graduação, para discutir alguns temas importantes e relevantes dentro do, da oncologia veterinária. O evento, ele, a gente conta com a presença de profissionais renomados e vão ser discutidos técnicas de diagnóstico, alguns tipos de tumores e seus tratamentos, além do suporte para esse paciente oncológico, como a nutrição adequada ou e técnicas alternativas, como a acupuntura, que promovem uma qualidade de vida para esse paciente. Lembrando que o evento se estende para fora da universidade, né? Qualquer pessoa que tenha interesse no assunto pode participar? Sim, qualquer médico veterinário pode participar, é só entrar, as inscrições são online, é, no, no site do PET, Medicina Veterinária, e... Está aberta a qualquer profissional e estudante de graduação. E agora nós vamos falar de música, cultura regional. Daqui um pouquinho, às 8 da noite, tem apresentação no Teatro Municipal de Uberlândia. E melhor, em comemoração aos 20 anos de carreira de Luiz Salgado, que está aqui comigo no estúdio. Vai dar uma palhinha para nós, é claro, já para antecipar um pouquinho do que vem pela frente, não é mesmo, Luiz? Isso, daqui a pouquinho estamos lá, começando essa festa comemorativa dos meus 20 anos de estrada, Lançamento do meu CD mais recente, que é o Quanto Mais Meus Olhos Chora, Mais o Mar Quebra na Praia. Então daqui a um pouquinho já estou correndo para lá. Luiz, o que é mais interessante, né? a gente falava antes da nossa entrevista, que claro, o instrumental ele é muito forte, mas a melodia em si como um todo, a música em si, uhum. ela é muito característica, valorizando a nossa cultura regional, não é mesmo? Sim, sim. E essa região nossa, 
é riquíssima de tanto de biodiversidade quanto de inspiração para a gente poder cantar, compor, né? escrever, uhum. versar, tocar o cerrado. Né? É uma região muito rica, muito rica. Luiz, a apresentação daqui um pouquinho. As pessoas podem ir direto para o Teatro Municipal, de preferência chegar, quer dizer, já pode sair de casa. Já pode, já chegar acabando o jornal, já pode correr para lá, retirar o ingresso. Hoje, a partir de uma hora, já, foram, já foi aberta a bilheteria para ser retirado os ingressos, uhum. então hoje, durante o dia todo, até pouco antes do show, até daqui a pouco, pode retirar o ingresso. Na Não sei aí. como é que está ainda, uhum. se tem, mas vai lá, vai que, que ainda tem. Com tomara certeza, que o espaço tenha, é muito porque... grande, nós vamos ter oportunidade para todo sim, mundo sim. da cidade. Luiz, para a gente encerrar, eu sei que a gente poderia falar mais, mas a gente quer ouvir um pouquinho dessa música que é tão característica nossa uhum. e de um artista que é nosso também. Oh, muito obrigado. Por favor, vamos lá. Quando é de manhã cedinho E o sol já vai raiando Fico de longe escutando o cantar dos passarinhos Aí eu choro baixinho Que meu coração te faia Lembro seco a sua saia E no pelestrado embora Quanto mais meus olhos chora, mais o mar quebra na praia. A saudade é uma peleja, é briga que não se ganha. É uma tristeza tamanha e que ninguém nunca deseja. É o canto da narceja, em noite que o duvaia. É o corte de navaia, só que de dentro pra fora. E a gente poderia ouvir mais, com show. certeza, mas nós temos que encerrar o nosso telejornal. E é claro, ficou só um gostinho aqui pra você de casa. A apresentação, então, logo mais às oito da noite no Teatro Municipal e qualquer pessoa pode participar. Então vá e leve toda a família. Boa noite pra você e a gente volta a se encontrar amanhã. Quanto mais meus olhos choram, mais o mar quebra na praia. O rio corre no leito, ali é o seu lugar. Oi, eu queria agora estar tá deitado bem no seu peito. Seus carinhos eu não enjeito, o meu sangue quase taia. Meu coração só trabalha por você, minha senhora. Quanto mais meus olhos chora, mais o mar quebra na praia.